Come posso ottenere una formattazione automatica quando scrivo un contenuto all'interno del mio set di dati? È molto semplice ottenere questo risultato, vediamo come fare. Selezioniamo il perimetro di celle sulle quali vogliamo agire, poi possiamo cambiare questo perimetro in qualsiasi momento. Andiamo nel menu Home, Formattazione condizionale, e andiamo su Nuova regola. Dal pannellino che compare andiamo su Utilizza una formula per determinare le celle da formattare. E qui andiamo a dare il formato che vogliamo avere come risultato, quindi gli do ad esempio lo sfondo e il bordo di cella. A questo punto diamo la regola, quindi diamo la formula eh, che quando viene ritenuta vera, quindi quando è vera, andrà a formattare la cella con eh, la formattazione che abbiamo dato qui sotto. Quindi qui andiamo a scrivere uguale dollaro, è molto importante il dollaro, a 2 diverso da blank. Perché ho messo A2 diverso da blank e il dollaro? Ho messo il dollaro in modo che possa agire su tutta la colonna. E la 2 è perché è la prima cella che ho selezionato. Quindi poi lui sentirà in automatico la propagazione di questa regola. Verrà eh, messa in automatica A2, A3, A4 in base a dove noi ci troviamo con la selezione della cella. E qui vado a controllare se ha un contenuto. Quindi se è diversa da blank, ok, quindi vado ad inserire delle lettere diventa diversa blank, quindi diventa vera e andrò ad applicare questa condizione. Ma così andrò a testare solo gli inserimenti sulla colonna A. Se inserisco dati sulla colonna B o C, la formattazione non si applicherà sul mio eh, record. Quindi andiamo a sofisticare leggermente questa formula. Semplicemente andiamo a mettere una O di OR, ok, prendiamo il nostro testo, diamo punto e virgola, inseriamo con un incolla la stessa regola e andiamo a testare anche le colonne B e C. Così facendo, appunto, testiamo tutte e tre le colonne, quindi questa, oppure questa, oppure questa. Quindi se una di queste tre colonne trova una cella con un valore, diventerà vero e andrà a formattare il mio record. Diamo l'ok okay, e se avete fatto corretto, quando andrete ad inserire dati, appunto, si colorerà il record. Come lo modifico però il perimetro che è della mia formula? Posso fare un clic su un punto qualsiasi del mio foglio. Vado su formattazioni condizionali, faccio gestione regole. Se avete fatto un clic dentro il range che state analizzando, comparirà automaticamente. Se avete fatto un clic fuori, vedete che se accedo a gestione regole non compare perché in quella cella non c'è nessuna formattazione applicata. Quindi qui basterà andare qua su in cima e fare questo foglio di lavoro così le vediamo tutte quelle che abbiamo creato. Eccola qua. E qui vediamo la nostra regola che abbiamo definito eh, sulla sinistra, la formattazione da applicare se la regola è corretta e eh, più a destra vediamo il range al quale questa regola si applica, quindi va da A2 a C5. Se vogliamo andare ad estendere i nostri record, andiamo a semplicemente cambiare il numeretto qua, e diamo OK, così lavorerà sui prossimi 10 eh, record.